കർഷകമിത്രൻ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം മഴക്കാലം തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നട്ട പാർച്ചെടികളാണ് ഈ നിൽക്കുന്നത് ഇത് പയറെടുക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം ഒന്നൊന്നര ആഴ്ചയോളമായി മൂന്നാല് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് പയറെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഭാഗ്യലക്ഷ്മി എന്ന ഇനം കുറ്റിപ്പയറാണ് വെയിൽ നന്നായിട്ട് കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇത് ശരിക്കും ബുഷ് ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ഒട്ടും പടരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ടെറസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബാൽക്കണിയിലോ ഒക്കെ ഗ്രോ ബാഗ് കൃഷിക്ക് വളരെ നല്ലൊരു ഇനമാണ് ഭാഗ്യലക്ഷ്മി കുലകുലയായിട്ട് പയർ നിൽക്കുന്നത് തന്നെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് വെയിൽ കുറവാണെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് പടരുന്ന നീണ്ടു വരുന്ന ഒരു സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല പന്തലിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഒരു കമ്പ് ചെറുതായിട്ടൊരു കമ്പ് താങ്ങു കൊടുത്താലും മതി മഴക്കാലത്ത് നന്നായിട്ട് പയർ പിടിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ലോലൻ അനശ്വര്യമൊക്കെ ഞാൻ കൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിനേക്കാളൊക്കെ നന്നായിട്ട് മഴക്കാലത്ത് പയർ ഇതിലുണ്ടാകുന്നുണ്ട് മഴക്കാലത്തും വേനൽക്കാലത്തും പയർ നടുന്നതിൻ്റെയും വിത്ത് നടുന്നതിൻ്റെയും അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വളപ്രയോഗത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ വള്ളി വീശി ഇതിന് ശേഷം ചെയ്യുന്ന വളപ്രയോഗവും അതുപോലെ അതിൻ്റെ കീട നിയന്ത്രണത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള വീഡിയോകൾ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക ഈ പയർ നട്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒന്നര മാസത്തോളം ആയി രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോൾ ഞാൻ ചാണകപ്പൊടി വേപ്പ് പിണ്ണാക്ക് കപ്പൻ്റെ പിണ്ണാക്ക് എല്ലുപൊടി കോമ്പിനേഷനാണ് ആദ്യം കൊടുത്തത് ഈ സമയം വരെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വളമിട്ട് വാരത്തിൽ മണ്ണ് കയറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും അവസാനം ആട്ടിൻകാഷ്ടം പൊടിച്ചതും അതുപോലെ മില്ലിൽ നിന്ന് തടിമില്ലിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ അറക്കപ്പൊടി വേസ്റ്റ് അത് അത് ഇങ്ങനെ ചീഞ്ഞ് മഴയെ കൊണ്ട് മഴയും വെയിലൊക്കെ കൊണ്ട് ചീഞ്ഞ് കറുത്ത നിറമായ അറക്കപ്പൊടി വേസ്റ്റും ഈ ആട്ടിൻകാഷ്ടമാണ് ഞാൻ വളമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് പിന്നെ എല്ലാ രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോഴും സ്യൂഡോമോണാസ് ഇലകളിൽ തളിച്ചു കൊടുക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കടക്കയൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രാവശ്യം പൂവ് ഇടുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പും തുടക്കത്തിൽ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം പഞ്ചഗവ്യവും തളിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കീട നിയന്ത്രണത്തിനായി സാധാരണ ഞാൻ ബിവേറിയാണ് തളിച്ചു കൊടുക്കാറ് പക്ഷേ ഇത്ത ഈ മാസം എനിക്ക് കടയിൽ പോയപ്പോൾ ബിവേറിയ കിട്ടിയില്ല അതിന് പകരം ഞാൻ വെർട്ടിസീലിയമാണ് മേടിച്ചത് വെർട്ടിസീലിയവും മിത്ര കുമിളടങ്ങിയ ഒരു കീട ജൈവ കീടനാശിനിയാണ് അത് ഞാൻ രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇലകളിൽ തളിച്ചു കൊടുക്കുകയും കടക്കയും ചെറുതായിട്ട് ബാക്കി വരുന്ന ഇത് മട്ടൊക്കെ കലക്കി കടക്കയൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇത് നന്നായിട്ട് കായ പിടിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതുപോലെ ഇതുമാതിരിയൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടും എനിക്ക് ചെറുതായിട്ട് തണ്ടുതുരപ്പിൻ്റെ മൂഞ്ഞയുടെയൊക്കെ ശല്യം ഉണ്ടായി അത് ഞാൻ വേപ്പെണ്ണ വെളുത്തുള്ളി കാന്താരി മുളക് ഗോമൂത്രം മിശ്രിതം അതുമാതിരി വെർട്ടിസീലിയൊക്കെ അടിച്ച് നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് സാധാരണ എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ഇങ്ങനെ ശല്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല ഇത്തവണ എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള മഴയൊക്കെ കാരണം കൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ടുള്ള സമയത്ത് ആ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇടവേളകളിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത കൊണ്ടാണ് തോന്നുന്നു ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ശല്യം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് കാലത്ത് നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഇനങ്ങളൊക്കെ നോക്കി സെലക്ട് ചെയ്തെടുത്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള പയറൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഒരു ന്യൂനതയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് മറ്റുള്ള പയറിനെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ നീള നീളവും കുറവാണ് അതുപോലെ തന്നെ കനവും കുറവാണ് ചെറിയ മണികളുമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കടകളിലെ കൊണ്ടു കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർക്കൊരു ഇമ്പ്രഷൻ തോന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ അടുക്കളയിലെ ആവശ്യത്തിന് നന്നായിട്ട് പയറും ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള പയറും കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ അത് അത്യാവശ്യം ടേസ്റ്റും ഉണ്ട് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോകളുടെയൊക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അപ്പപ്പോൾ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി അടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് അമർത്തുക അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ബായ്